guys, welcome to my channel Masih bersama aku nih guys, Nia Utami Nah di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa artis Korea yang bisa berbicara bahasa Inggris Gak hanya bisa nih guys, tapi bahasa Inggris mereka itu tergolong bagus banget ya Karena aku ketika nonton drama Korea nih, ini terbukti banget Mereka tuh bahasa Inggrisnya ketika uh, pronunciationnya itu bagus Kemudian aku juga ngerti apa yang mereka bilang itu Aku bisa bilang uh, idola aku tuh emang bagus banget bahasa Inggrisnya gitu Nah, penasaran nggak nih kalian ada siapa aja artis yang aku maksud itu tadi? Makanya simak terus ya video aku yang satu ini karena aku akan tunjukin juga ke kalian beberapa potongan video yang membuktikan bahwa artis-artis ini emang bagus pas ngomong bahasa Inggris. Oke, okay, without further ado, let's we get started. Oke okay, langsung aja yang pertama ini datangnya dari Ajusi kita yang satu ini uh, Kalian pasti nggak asing sama Ajusi yang ini ya Karena ini juga sering muncul di layar kaca TV Indonesia Karena dia ini adalah salah satu brand ambassador Mi Sedap Ya siapa lagi kalau bukan Choi Siwon Nah penasaran seperti apa ketika Choi Siwon berbicara bahasa Inggris Simak video yang satu ini ya Hai Ma, you look even greater than before Really? Well, you look so handsome. Yeah, it's too sexy. Dad, are you okay? What happened to you these days? You, you better gain some weight. Well, David, I'll put on some weight if you slow down and stop drinking so much soju. <laughs> How have you been, son? I'm good. Everything's okay here. We love you. Wah, gila. Itu dia videonya, guys. Aku... Speechless juga ya, itu bagus banget bahasa Inggrisnya Itu pronunciationnya juga dapet banget Dan ya wajar sih, si Won itu bahasa Inggrisnya bagus Dia kan udah go international and we no wonder lah about him gitu Jadi Inggrisnya si Won itu bagus banget Lanjut nih guys, yang kedua ada Lee Byung Han Ya siapa yang gak tahu sama Ajus yang satu ini Kemarin aku terkesima ketika nonton dramanya di Mr. Sunshine Dan ternyata dia ini emang udah seorang aktor yang profesional Dan udah go international juga Dan dia itu sering banget main film Hollywood gitu ya guys Makanya gak heran kalau bahasa Inggris Lee Byung Han ini bagus banget gitu pokoknya Kalian penasaran gak seperti apa? Simak video yang satu ini The first time I met them, it was kind of difficult because, you know, they have their own world, egos and everything. So it's kind of awkward for me. But as time goes by, you know, it's very helpful because we, we, we became friends so easily and uh, we helped each other. And uh, my English is not perfect. So um, especially Ethan uh, helped me a lot. Wow. His accent, that was so great too. Wow, aku terkesima ya sama Ajusi yang satu ini. Ternyata bahasa Inggrisnya bagus banget, guys. Ya, nggak heran sih karena udah terlatih mungkin ya. Karena banyak main di film Hollywood. Jadi, bahasa Inggrisnya, wah, that was so great. Lanjut guys, yang ketiga ini ada dari aktor An Yosef. Aku kemarin terkesima lihat bahasa Inggrisnya dia itu waktu main drama Abyss ya. Buat kalian yang penasaran, ini dia videonya. Hey, how are you doing? Yeah, I made a call to the marketing manager in China. Yes, you can finalize the rest. Okay. All right, let's grab a drink next time. All right, take care, bye-bye. Wow, I don't know that speaking English could become so attractive because of him. Ya ampun, bagus banget ya ternyata. Oh ya, kebetulan Anjo Shop ini sebenarnya adalah uh, orang Kanada gitu ya. Jadi waktu kecilnya dia itu udah tinggal di Kanada, wajar aja bahasa Inggrisnya itu jadi bagus kayak gitu. Makanya aku suka banget aktor yang satu ini, hmm, Anjo Shop. Oke, okay, next number four, let's we continue to the other Korean actress which is come to Stephanie Lee. Nah, siapa yang nggak kenal sama Stephanie Lee? Dia ini pernah main di drama Start Up yang berperan menjadi Jung Saha. Penasaran bahasa Inggrisnya seperti apa? Simak video yang satu ini. Check your startup section. It can last one day. Oh my god. What the? Stop. Stop. Seriously? GMT? What does that sound for? Chogi true love, Inji. Nothing at all. Everyone's gonna think it stands for too much talker. The end of story. Nah, itu dia. 
What do you think about her English? Itu no wonder ya, kenapa bahasa Inggrisnya bagus? Dia itu adalah blasteran, jadi orang Amerika, Korea gitu Dia itu asalnya adalah Korean actress and also models Jadi bahasa Inggrisnya itu bagus karena dia itu emang orang sana gitu loh guys Sudah terbiasa get used to English Makanya Jung Saha ini alias Stephanie Lee ini bahasa Inggrisnya bagus banget Oke, okay, let's continue to number 5 We have Crystal from FX Siapa yang gak tahu dengan Crystal? Jadi dia ini adalah salah satu Korean Idol juga Dan juga artis juga Dia ini uh, perannya yang aku suka itu pas main drama Hairs ya Penasaran bahasa Inggrisnya seperti apa? Simak video yang satu ini Hey guys, this is Crystal from FX Have you ever imagined if your name is engraved on the road in Korea, just like those names of famous movie stars on the Walk of Fame in Hollywood? Here, I introduce you, Write Your Name in Korea, the new campaign run by Korea Tourism Organization. Don't miss this unique chance to make your name forever engraved on the road in Korea. You can also win a free trip to Korea. Doesn't this sound great? Visit imagineyourkorea.com and get a chance to win. Well, who knows? Your name might happen to be right next to mine. What are you waiting for? Start now. Wow, Crystal. Aku sih nggak heran ya sama dia. Dia ini memang multi talented banget ya. Dia sebagai artis tuh memang serba bisa gitu. Jadi bahasa Inggrisnya bagus banget. Sumpah, ya ampun, Crystal. I love her. Lanjut yang keenam ini ada Moon Gayong. Siapa yang nggak tahu Lee Jung Kyung ini ya? Dia ini main di drama. Uh, True Beauty ya kemarin jadi penasaran kan bahasa Inggrisnya si Moon Kayong seperti apa simak yang satu ini. Go for it. If you were to recommend yeah. to one book for me, okay, which one would you like to recommend? I think and I know that morning story. process. Yeah. Uh, probably I'm so nervous right now and. Wow, that was awesome too. Nah, Moon Gayong ini blasteran juga. Jadi dia itu pernah tinggal di Jerman gitu ya, guys. Jadi dia bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman dan juga Korea. Jadi nggak heran kalau kalian dengar Moon Gayong ngomong bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Let's we continue to number 7. We have Shin Sekyung. Siapa yang nggak tahu dia? Kemarin dia ini sempat bermain di drama Run On. Ternyata bahasa Inggrisnya juga bagus ya, guys. Kalian simak videonya yang satu ini. Do you guys know uh, what kind of place this here is? Very typical Korean food. Is it okay? Mm-hmm. Um, do you guys to check it? Do you like spicy food? Uh, my recommendation is egg roll with some shrimp and some batches. Is it okay? Is it okay? Okay. Is it okay? Okay. Oh my gosh! Really? Yes, really? So happy to hear that because it, it was the first order for the pancake. This is delicious. Yeah. Thank you. Like I've had a lot of Korean pancakes. This is like probably the best yeah, one. This is. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank Enjoy you. it. Thank you. Thank you. <laughs> This is egg roll with patches. Yes. Can I try a piece? You want to try a piece? Of course. Why not? Would you like to? Wow. Itu keren tau. Dia bisa ngomong bahasa Inggris tuh secara naturally gitu Dan itu tuh kayak refleks Wow, aku nggak tahu bahwa Shin Se Kyung itu bahasa Inggrisnya ternyata sebagus itu guys Oke, okay, we continue to number 8 Ini idola aku nih guys, Kim Ji Won Nah, ternyata Kim Ji Won ini bahasa Inggrisnya juga bagus Ini terbukti ya, ketika dia main drama The Hairs Ini dia ngomong bahasa Inggris dan kalian bisa lihat videonya yang satu ini Take back the luggage again and change the flight for tomorrow. Tomorrow? I don't think he's gonna see me day after tomorrow. Yes, ma'am. Nah, aku bilang juga apa? Bahasa Inggris Kim Ji Won tuh bagus, guys. Itu terbukti ya di cuplikan drama Hairs yang tadi itu dia ngomongnya natural natural aja dan itu bagus ya. Oke, okay, number 9 we continue to the other Korean actor. Siapa lagi? Kalau bukan Song Joong Ki. Nah, siapa yang enggak kenal duda manis yang satu ini? Kita simak video cuplikannya ya. What happened to you? Your call sign is still legendary in Delta Force. For God's sake, piss off. Don't you dare come near me. Or else, you're gonna have to pay the price.
Is it okay for you to speak to us? <laughs> If you are gonna leave, run as fast as you can and far away as you can. My kindness is up to here. Oh my god, Captain Yoshi Jin, that was so awesome. Aku seneng banget nih dengar Yoshi Jin alias si Song Jong Ki ngomong bahasa Inggris, guys. Itu karena di drama The Ascendant of the Sun itu kan memang dia dituntut untuk berbicara sama orang asing gitu ya. Jadi dia harus bisa gitu. Dia nggak cuma bisa ngomong bahasa Inggris ya, dia juga bisa bicara Italia loh. Nah, jadi Song Jong Ki dia memang multi talented juga. Great. Lanjut lagi guys, aktor yang ke-10 ini ada Kim Jae Wook Nah ini, ini berperan sebagai Ryan ya di dramanya Her Private Life Kalian bisa lihat cuplikan Her Private Life yang satu ini Director Ryan, hi, I've been waiting for you Let me see the pictures first Then we should decide whether it's worth saying hello Wow, I have no words about him Bisa yang ngomong bahasa Inggrisnya tapi bisa sekeren itu gitu Oh, Kim Jae Wook benar-benar mempesona ya. Lanjut yang ke-11 ini aktornya ada Lee Min Ho. Nah, kalian bisa lihat Lee Min Ho ini ngomong bahasa Inggrisnya bagus banget di drama The Hairs ya. Jadi, silakan simak videonya yang satu ini ya. Our lady know who's calling. It's my fiance. She's either about to get on the plane or could be on the plane or let it here. It's our engagement anniversary. So. You look like none of that's a good thing. No. I always look this girl. Okay. What you doing? Pack up your stuff. You said it was your anniversary. I'm too, too lazy, lazy to celebrate. celebrate. Wow, Lee Min Ho is a great too. Selain ganteng, tampan, dan pemain yang sangat bagus, dia juga bisa bicara bahasa Inggris ya, guys. Okay, now we continue to the other Korean actress, which is number 12. It is uh, Ayu or Lee Ji Eun. Siapa yang nggak kenal sama Ayu nih, guys? Dia ini adalah salah satu penyanyi Korea juga ya, dan dia juga main di banyak drama Korea gitu. Simak videonya yang satu ini ya, guys. Please seduce the woman. She's my English teacher. If you succeed. I'll go out with you. Ya, itu dia dari Ayu ya, cukup bagus ya bahasa Inggrisnya. Itu ada di cuplikan salah satu film yang diperankan oleh Ayu. Oke okay guys, now we continue to number 13. We have Bae Suzy ya. Siapa yang nggak tahu Bae Suzy ya guys? Dia ini terakhir main di drama Start Up. Jadi langsung aja kita saksikan cuplikan videonya yang satu ini. Wow, she is awesome, you know. Itu di kala hektik gitu, Suzy ngomong bahasa Inggris gitu kan itu. Wow, dapat banget filmnya. Bagus banget ya Suzy. Sumpah aku suka banget sama dia nih. One of my favorite actors nih. Lanjut nih guys, kita punya Ha Ji Won. Nah, Ha Ji Won ini adalah salah satu aktris Korea yang udah terkenal banget. Siapa sih yang nggak tahu dia? Aku suka banget lihat dia itu pas main di drama Hospital Ship gitu ya kemarin. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana bahasa Inggrisnya si Ha Ji Won, simak yang satu ini ya. I am extremely honored to be part of this significant event as an international smile ambassador for Operation Smile. Và tôi rất là tự hào và rất là vinh dự được là một phần trong cái hành trình lớn này là đại sứ của Operation Smile. It goes without saying that giving children a chance for better lives is an issue that is very close to my heart. As indeed it must be to all of you here. Nah, aku bilang juga apa bagus kan itu salah satu wawancara dia gitu ya. Jadi Haji Won menunjukkan bagaimana cara dia berbicara bahasa Inggris dengan santai gitu guys Dan itu biasanya juga di drama ada kok dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu Dan memang Haji Won ini salah satu aktris yang juga bisa berbicara bahasa Inggris Now we continue to the other Korean actor We have Kim Soo Hyun Siapa yang nggak tahu sama dia ya Dia ini terakhir main di drama It's okay to not be okay Jadi aku penasaran juga nih bahasa Inggrisnya Kim Soo Hyun itu seperti apa Kalau dia lagi main drama ya guys Simak yang satu ini This part of 46% Jump in the average amount 
the local, state, and federal government spend per pupil. The percentage of high school students who graduate has actually dropped from 73.3% to 71.1%. Wah, ternyata keren juga ya ketika dia ngomong bahasa Inggris. Oh, itu reading ya kayaknya. Tapi udah nunjukin gitu bahasa Inggrisnya lumayan juga ya, bagus. Kim Soo Hyun, my favorite actor. The last one, we have Gong Yu. Nah, siapa yang nggak tahu Mas Goblin yang satu ini, Aju si kita. Gong Yu itu ternyata ngomong bahasa Inggrisnya bagus banget loh, guys. Nah, kalian lihat aja ya sendiri bagaimana dia ngomong pakai bahasa Inggris. Don't take time. Let it take you across the sky, into the horizon, down to the sea. But wherever you land, on the other side of today, tomorrow is already on the way. Someone is rising, someone is venturing, someone like you, someone like me. In the circling of hands, as the story unfurls, someone may change the world. So ready, roll. A journey you begin, an adventure that never ends. Gimana? Dingin banget kan dengarnya? Itu ada banget kalau dengar suaranya Aju sih kita yang satu ini. Dia ngomong bahasa Inggris tuh slow gitu guys. Tapi itu bermakna gitu bahasa Inggrisnya. Hmm, great actor. Nah itu dia guys. Beberapa cuplikan video yang aku liatin ke kalian tentang uh, para aktor dan aktris Korea kita yang bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Inggris mereka itu bagus banget. Kalian juga udah aku liat ini cuplikan-cuplikan video atau potongan drama yang mereka mainkan yang pada saat itu mereka tuh berbicara bahasa Inggris gitu guys. Bagus banget kan? Nah, aku rasa sekian dulu ya untuk video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, hit the like button, and also leave your comment if you have a question and asking for something. And see you on my next video. Annyeong!